ഹായ് എവ്രിവൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ദ തിയറി ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള പോർഷൻ പറയാം ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവയ്ക്ക് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഓസ്റ്റുവോൾഡ് ഓസ്റ്റുവോൾഡ് ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ആ തിയറി പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ഓർക്കുക ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അവയെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടൈട്രേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എൻ പോയിൻ്റ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പോൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആണെങ്കിൽ അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ കളർലെസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഒരു കളറും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും എന്നാൽ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആവുമ്പോൾ അത് പിങ്ക് കളറിലേക്ക് മാറും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ ഓസ്റ്റ് വോൾഡ് കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് വാട്ടറായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിനോടൊപ്പം അവിടെ പി എച്ചിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ പി എച്ചിൻ്റെ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അവയ്ക്കൊരു കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഓസ്റ്റ് വോൾഡ് തിയറി മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന കളർ ചേഞ്ചിന് കാരണമാവുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ചിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം ആണ് ഇനി ഈ തിയറിയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി എ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇസ് എ വീക്ക് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഓർ എ ബേസ് ഓസ്റ്റ് വോൾഡ് എന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മളെടുക്കുന്ന ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻസിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദ ആർ വീക്ക് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ഓർ എ വീക്ക് ബേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വീക്ക് സബ്സ്റ്റൻസുകളും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം വീക്ക് എന്നും സ്ട്രോങ് എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വീക്ക് എന്ന എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് മോളിക്യൂൾസ് എടുത്താൽ അതിലെ ഒരു മൂന്ന് മോളിക്യൂള് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടും അതായത് മുറിഞ്ഞും അതിൻ്റെ അയോൺസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും അതിലെ രണ്ട് മോളിക്യൂള് അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ തന്നെ അതായത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ മുറിയാതെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നമ്മൾ വീക്ക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനിയും സ്ട്രോങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് മോളിക്യൂളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് മോളിക്യൂളും അതാതിൻ്റെ അയോൺസ് ആയിട്ട് മുറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അല്ലെ സ്ട്രോങ് ബേസ് അല്ലെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഓസ്റ്റ്വോൾഡിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ദ ആർ വീക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൊല്യൂഷനിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ കുറച്ച് അയോൺസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തും കുറച്ച് അയോൺസ് അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദ അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾ വിൽ ഹാവ് വൺ കളർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അയോൺസ് വിൽ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ മുറിയാതെ നിൽക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന് ഒരു കളറും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന അയോൺസിന് മറ്റൊരു കളറുമാണ് കാണുന്നത് ഇനിയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ വൈസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എച്ച് ഐ എൻ അത് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ഐ എൻ ദിസ് ഇസ് എൻ അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾ ഡിസോസിയേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ മോളിക്യൂളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് ദ കളർ വൺ ഇനി നോക്കിയ അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ എൻ എസ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഐ എൻ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ആരോവാണ് കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്
എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഐ എൻ മൈനസ് എന്നുള്ളൊരു രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതപ്പോൾ കളർ ടു ആയിരിക്കും തരുന്നത് ദ അൺഅയോണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ഹാസ് വൺ കളർ വയൽ ദ അയോൺ ഐ എൻ മൈനസ് വിൽ ഹാവ് ദ കളർ ടു സിൻസ് എച്ച് ഐ എൻ ആൻഡ് ഐ എൻ മൈനസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ദ ആക്ച്വൽ കളർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു രണ്ട് കളർ കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കളർ വണ്ണും കളർ ടുവും ഇതിലേത് കളറാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആ സമയത്ത് പി എച്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളെടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക്കാണെങ്കിൽ അസിഡിക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അസിഡിക്കാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ആസിഡ് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷന് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക്കാണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വലതുഭാഗത്തുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് ഈ ഇടതുവശത്തുള്ളതിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ആണ് അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ എച്ച് പ്ലസ് കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷനിൽ അസിഡിക് നേച്ചറിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് വളരെയധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്കലു ബ്രിയം അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യപ്പെടും സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഇക്കലു ബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റും അതിൻ്റെ ഇക്കലു ബ്രിയം കണ്ടീഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ കൂടിയ ഭാഗത്തുള്ളതിനെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ അസിഡിക് കണ്ടീഷനിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഈ വലതുവശമാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസും ഐ എൻ മൈനസൂടെ കം തിരിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ഐ എൻ ആയിട്ട് മാറിയാൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആവുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാൻ തുടങ്ങും ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം സിസ്റ്റം തന്നെ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എച്ച് പ്ലസ് ഐ എൻ മൈനസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ഐ എൻ ആയിട്ട് മാറും പിന്നീട് അവിടെ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസിനെയോ ഐ എൻ മൈനസിനെയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുമാത്രമേ ഉള്ളൂ എച്ച് ഐ എൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏത് കളർ ആയിരിക്കും തരുന്നത് കളർ വൺ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആവുമ്പോൾ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് കളർ വൺ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അതാണ് വെൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് അസിഡിക് ദ എച്ച് പ്ലസ് ഐ ഓൺ പ്രസൻറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എക്സസ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിൽ ഷോ ദ കളർ വൺ ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് നമ്മുടെ എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടറായിട്ട് മാറും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആവുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ബേസിക് സൊല്യൂഷനിലെ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ഈ ഇക്വേഷനിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടറായിട്ട് മാറും വാട്ടറായിട്ട് മാറുമ്പം ഈ ഇക്വേഷനിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വലിബ്രിയത്തിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൂടുന്നെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിക്രീസിനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതൽ അയോൺസിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വശത്ത
ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അസിഡിക് അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മളുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കളർ വൺ തരും ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കളർ ടു തരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻസിൽ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അവയുടെ കളറുമാണ് ഈ പറയുന്നത് അസിഡിക് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് കളർ തരും ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് കളർ തരും നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന മേധയിൽ ഓറഞ്ച് അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ റെഡ് കളറും ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ യെല്ലോ കളറും ആയിരിക്കും യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ദെൻ ഫിനോഫ്തലിൻ അസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ കളർലെസ്സും ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ പിങ്ക് കളറും ആയിരിക്കും 